はい、えー、この間14号が外だと思ったらまた15号が来やがって雨がねっていう昨日ちょっと映画見に行ったんだけどさ帰りがもう土砂降りの中でさたまんないよねうんなんか最近の台風はさこう全体的に雨が降るんじゃなくてさこうとある台風の県内なんだけどスポットだけが雨降るみたいになってさこう雨出す見ても真っ赤なシーン真っ赤なエリアがあったと思ったらすぐ脇にあの青いところしかなかったりとかしてさなかなかこう読みにくい天気だよね台風とはいえって思う私なんですけどねさて、えー、とそんな中で今日の1本目なんですけどえっ、ー、とまあ何と言えばいいのかな皆さんの家ってシェルターは当然ないと思うんですけど日本なので、はい、アメリカだとねシェルターがある家って結構あるらしいんですよ。な要は少なくても何日か生活できるしかもあの外に出なくてもね、うん、ただあの日本の場合だと皆さんしてるかなせめて備蓄ぐらいはしてらっしゃいますかねあの日本はこう戦争はって話にはな,なってないけどでも災害はそこら中に来るじゃないでその災害来た時にでも23日こう公,的公的なこう手が差し伸べられるまでの間生き残れるくらいのことはしてらっしゃいますかね皆さんはどこだろうなどうだろうな、まあ、少なくとも我が家にはてかあの定,期定期男便で頼んでんだけどあの非常食兼あのふ普段の飯という存在になっているアルファ米がいるんだけどねあれそれで水もあるよはいだからそれぐらいのことを皆さんまあなんだろうなこう家具の固定とかもしてほしいけど少しやってほしいなって思いつつ1本目はい何かっていうとそのシェルターの話はいえー、先島諸島にシェルターを作りましょうっていう話が出てるらしいんだけどえー、なんだまあ、左巻きの人たちはって言っちゃうのかなそうしか言えないかが、えー、シェルターを作ると戦争を呼ぶんだって言ってるんだっていやそれはあの君たちの家にはドアないのかねっていう、うん、君たちは鍵かけないのかねっていうね,、うん、ねあの別にさそこに銃を備蓄しろとか弾薬備蓄しろっつってないやぞただあの隠,れ隠れ家っつうか避難場所としてのシェルターやぜ、うん、それを置くのにが赤のね言うたらあのそれはあの、まあ、先島で地震が起こるってことはでも台湾でこの地震が起こったからねそれがちょっと震源地が違ったりしたら先島にだって被害はあったわけだその被害が起きた時に逃げる場所としてだって十分機能するわけじゃない要は君たちは住民の避難場所を奪いたいのかねあ奪いたいんだろうねまあ奪いたいんだと思うわけだよねまあ本当言っちゃうとさ先島によらないよねあの人口密集地は、まあ何こう船ってさこう避難用のさボートあるじゃない救命ボートあるじゃないあそこまで全乗員を乗せられるようにとこまでは言わないけどでもちゃんとさここに逃げなさいよっていう指示ぐらいはした方がいいと思うよ例えば例えば 3.11 の時、ね、避難困難者がうんぬんって言って、まあ、今はサザーのマップに載ってるけど当時はこうどこで休めるのかどこで物が買えるのかどこに備蓄品があるのかっていうのをみんなみんな知らなくって途中でこう右往左往してえらいことになってたっていうのは、まあ、記憶に新しいほどは最近のことじゃねえけどさ<笑>でもあってさただこう首都圏の近くで震度5強打が起きるといまだにそれって解消されてない気はするよねあの公というかあのおかみはさ発表してるんだけどそれを広報しようっていうのはあんましないかなって思ういや広報してる気になってるのかもしれないよ彼らはだけどこう言うたら興味を引くことをやってない、ねうん、メディアに載っけない、ね、ネットに載っけても自分のところのサイトにしか載っけない、ね、どんどんどんどんハッシュタグつけるなりしてフェイスブックでもツイッターでも何でもいいやにガンガンガンガン出していけばもしかしたらあの災害時の犠牲者だけじゃなくて避難困難者も減るかもしれないひいては銃弾が飛び交うようなリアルブリッドが飛び交うような時でももしかしたらみんなあそこに寄り集まることで少しは犠牲者を減らせられるかもしれないと思わないでしょうかね。で、この左に負ける人たちさ、自分らの住んでるところがもし攻められてさ、シェルターなかったらどうすんのさ。ね。うん、本気でそう思う。いや、こいつらが先島に住んでるかは知らんよ。沖縄に住んでるかは知らんよ。もしかしたらあの、東京に住んでるかもしれないからね、こいつらね。あの、主張するときだけ沖縄行ってみましたって言ってよくあるらしいじゃないですか。ね。そんなこと言い出したらきりないんだけどね。<笑>でもさ、うん、庭を作ろうっていうのに反対するっていうのはね、うん、本当にだからさっきも言ったけど、家の中に防犯設備をやらないんですかって、チェーンロックもない家で安全ですかって、ねうん、一時期あのピッキングがなんちゃらって言われたじゃん。だけど結局あの話も下火になって、特に新しいこう鍵を付け替え用運動は、こう普通のアパートとかには全然進んでないよね。もちろんあの
お金がかかお金を払えば住めるようなね高級アップ高級マンションとかにはちゃんとついてるんだろうけどさ、うん、でもあの会社とかの鍵だって普通にあのただのリンただの普通の鍵ですよあの開け放題言うたらピッキングし放題よね中に個人情報格情報入りまくってるけどさまあもちろん外からの出入り口はなかなかっては思うけどでも入れちゃえばいくらでもできるわけだからさあの窓は別にあの通常にシャッター閉めてるわけじゃないからガラスぶち割れや入れんこってないしその警備員が来るまでに23個キャビネを漁されると思うぜで自,自社のことをさらけ出してもしょうがないけどね、うん、<笑>はいあの防災しましょう防犯しましょうそして防戦っていうことが違うけど戦争に備えましょうですね備えるためのものに反対,反対するやつはどうぞあの敵国に行って乗り換えてるのがいいと思うよはいそしたらあの自国民の命をねないがしろにしているというかさあの守る気がないと私は思いますけどねはい皆さんはこいつらのことを左負けの言ってることをいかがお感じになりますでしょうかありがとうございます